Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum. Today I will discuss first chapter of your textbook investment analysis and portfolio management. The first chapter is on the investment setting. After studying this chapter, you will be able to answer these questions. Why do individuals invest? What is an investment? How do we measure the rate of return on investment? How do investors measure risk related to alternative investments? What factors contribute to the rate of return that investors require on an alternative investment? What macroeconomic and microeconomic factors contribute to changes in the required rate of return for individual investments and investments in general? First, we try to understand why do individuals invest? When current income exceeds current consumption desires, people tend to save the excess. If you excess money, then what will you do with that excess money? Obviously, you will invest that money. If you remember, you have basic defense course in the financial environment. We have discussed that in the economy, there are two types units exist. एक को हम सेविंग सरप्लस यूनिट कहते हैं और दूसरे को हम सेविंग डेफिसिट यूनिट कहते हैं अगर ये दो यूनिट्स इकॉनमी के एग्जिस्ट ना करें फिर ना कोई इन्वेस्टमेंट होगी और ना ही लेंडिंग होगी ना ही बोरिंग होगी सेविंग सरप्लस यूनिट क्या है सेविंग सरप्लस यूनिट ये है कि जहां पे इनकम एक्सीड करती है करंट कंजम्पशन डिजायर्स तो उसके पास एक्सेस मनी है जो सेविंग डेफिसिट यूनिट है वहां पे इनकम जो है वो कम है और करंट कंजम्पशन डिजायर्स ज्यादा है तो उसे हम सेविंग डेफिसिट यूनिट कहते हैं तो जो पैसा जो है ये जो फ्लो करता है ये सेविंग सरप्लस से मूव होता है सेविंग डेफिसिट की तरफ अब जो सेविंग सरप्लस यूनिट है उनको हम लैंडर भी कहते थे लैंडर का मतलब क्या है कि क्योंकि उनके पास एक्सेस मनी है तो दे के सो दैट दे के लैंड मनी और जो डेफिसिट यूनिट है वो बारोअर है तो वो बारो करता है पैसे वो बारो क्यों करता है वो बारो इसलिए करता है ताकि वो अपने डेफिसिट को बीट कर सके और लेंडर लैंड क्यों करता है ताकि वो उसके ऊपर एक रेट ऑफ रिटर्न अर्न कर सके उनके पास उसके पास एक्सेस मनी है जो उसने सेव की हुई तो उसके ऊपर वो उसको रिटर्न जो है वो डिमांड करता है और बारोर जो है वो रिटर्न उसको पे करता है यानी एक तरफ से वो कॉस्ट पे करता है और दूसरी तरफ से वो रिटर्न अर्न करता है तो इसी तरह एक और यूनिट भी होता है इकॉनमी के अंदर जिससे जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन जो है वो मैच कर जाए लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन है नॉर्मली जो है एक सेविंग सरप्लस यूनिट होता है सेविंग डेफिसिट यूनिट होता है और जो फंड्स फ्लो करते हैं वो सेविंग सरप्लस से सेविंग डेफिसिट की तरफ होते हैं सेकंड पॉइंट है बस सेविंग मनी इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट इंडिविजुअल स्ट्रेड ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन फॉर अ लार्जर फ्यूचर कंजम्पशन यानी अगर आज मैं सेव कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं और आज मैं स्पेंडिंग को जो है वो या कंजम्पशन को सेक्रीफाइस कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं अपनी फ्यूचर के अंदर कंजम्पशन को इंक्रीज कर सकूं अगर फैशन प्लानिंग पे जाएं तो अगर मैं सेव कर रहा हूं पैसे और आज मैं उसको स्पेंड नहीं कर रहा और मैं ये चाह रहा हूं कि फ्यूचर के अंदर जो मैं फोर्स कर रहा हूँ एक्सपेंसिस को जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप चाइल्ड एजुकेशन की तरफ जाए कि आज से तीन साल के बाद चार साल के बाद जो है उस जो बच्चा है वो यूनिवर्सिटी में चला जाएगा अपने फॉर एग्जाम्पल उसके लिए जो पैसे रिक्वायर होंगे तो आप चाहते हो कि आपकी क्योंकि फ्यूचर के अंदर कंजम्पशन इंक्रीज करेगी तो आप आज पैसे को सेव कर रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप उसकी फ्यूचर में जाके कंजम्पशन को जो है उसको मीट करने करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सेविंग कर रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं इसी तरह अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं गाड़ी को या आप कोई घर खरीदना चाह रहे हैं फ्यूचर तो फ्यूचर में आपकी कंजम्पशन जब इंक्रीज करे तो आप क्या कहते हैं आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आज ताकि आप अपने फ्यूचर की जो कंजम्पशन डिजायर्स हैं उनको मीट कर सकें तो इन्वेस्टमेंट जो की जाती है वो इसलिए भी की जाती है ताकि वो फ्यूचर के अंदर अपने कंजम्पशन जो है उसको वो इंक्रीज कर सके हाउ डू वी मयर द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट The rate of exchange between future consumption and current consumption is the pure rate of return. 
यानी आप जो आज करंट कंजम्पन है उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर कंजम्पन यानी फ्यूचर में आप कंजम्पन को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो वो जो रेट ऑफ रिटर्न हम डिमांड कर रहे हैं फॉर सेक्रीफाइसिंग द करंट कंजम्पन तो उस उससे कहते हैं प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी वो उसका बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है पीपल्स विलिंग टू पे दिस डिफरेंस फॉर बोरिंग्स बोरिंग टुडे एंड देयर डिजायर टू रिसीव अ सरप्लस ऑन देयर सेविंग्स गिव राइज टू इंटरेस्ट रेट रेफर टू एज द प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो आप प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कह सकते हैं क्योंकि आप क्या कर रहे हैं आप आज जो है आप फॉर एग्जांपल आप लैंडिंग कर रहे हैं और आप फ्यूचर के अंदर जाके आपकी डिजायर ये है कि जो आपने पैसे लैंड किए हैं उसके ऊपर आपको उससे ज्यादा पैसे मिले तो वो जो ज्यादा पैसे मिले यानी आप एक आप एक रेट ऑफ रिटर्न डिमांड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल हंड्रेड थाउजेंड रुपीज में आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आफ्टर ईयर आई रिसीव हंड्रेड टेन थाउजेंड रुपीज इसका मतलब है कि टेन थाउजेंड एक्स्ट्रा मनी आई एम डिमांडिंग तो टेन थाउजेंड डिवाइड बाई हंड्रेड थाउजेंड कर दें तो टेन परसेंट रिटर्न हम डिमांड कर रहे दैट इज बेसिकली प्योर टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ मनी क्योंकि एक साल के बाद यानी एक साल के बाद जो उसकी जो उसकी वैल्यू है वो हम ये चाहते हैं कि हंड्रेड टेन थाउजेंड हमें रिसीव हो हाउ डू वी मयूर द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट इस्टेब्लिश द कैपिटल मार्केट बाई कंपेरिजन ऑफ द सप्लाई ऑफ एक्सेस इनकम अवेलेबल सेविंग्स टू बी इन्वेस्टेड एंड डिमांड फॉर एक्सेस कंजम्पन बॉविंग एट अ गिवन टाइम इसका मतलब यह है कि जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज हैं मार्केट के अंदर वो डिटर्मिन करती हैं कि वट वुड बी द इंटरेस्ट रेट एट अ गिवन टाइम इसको आप ये भी कह सकते हो कि जो लेंडर्स और जो बारोज हैं जो मार्केट के अंदर उसका जो इंटरेक्शन है द इंटरेक्शन बिटवीन द लेंडर्स लेंडर्स एंड द बारोज डिटर्मिन इंटरेस्ट रेट एट अ गिवन टाइम फॉर इंस्टेंस इफ यू कैन एक्सचेंज हंड्रेड डॉलर ऑफ अ सर्टन इनकम टूडे फॉर हंड्रेड फोर डॉलर ऑफ सर्टन इनकम वन ईयर फ्राम टूडे दैन द प्योर रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट इज सेट टू बी फोर परसेंट यानी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हंड्रेड डॉलर हैं आज और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे एक साल के बाद हंड्रेड फोर डॉलर मिले और हम मैं ये भी ज्यूम कर रहा हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट है मेरी वो जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है आ, तो उसके ऊपर मैं कितना रिटर्न अर्न कर रहा हूँ इसका मतलब है कि मैं फोर परसेंट रिटर्न अर्न कर रहा हूँ हंड्रेड फोर को डिवाइड कर दे हंड्रेड के ऊपर माइनस कर दे वन से और मल्टीप्लाई कर दे हंड्रेड हंड्रेड से तो फोर परसेंट आ जाएगा या फिर आप हंड्रेड फोर में से हंड्रेड लेस कर दें तो मैंने एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर वो फोर डॉलर के ऊपर एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो है आप उस फोर को जो है वो हंड्रेड डॉलर के ऊपर डिवाइड कर दें तो मेरे पास जो है वो इसकी परसेंटेज आ जाएगी इफ द फ्यूचर पेमेंट विल बी डिमिनिश इन वैल्यू बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन दैन द इन्वेस्टर विल डिमांड एन इंटरेस्ट रेट हायर दैन द प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी टू कवर द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एक्सपेंस क्योंकि पहले जो चीज़ हम डिमांड कर रहे थे हम वो टाइम की वही टाइम जो है उसको कंसिडर कर रहे थे कि एक साल के बाद अगर हो तो फिर कितना रिटर्न दो साल के बाद हो तीन साल के बाद हो पाँच साल के बाद हो तो क्या रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आप डिमांड करेंगे वहाँ पे प्योरली जो हम चीज़ कंसिडर कर रहे थे वो टाइम लेकिन हमें ये पता है कि इकॉनमी के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन भी एग्जिस्ट करती है और इन्फ्लेशन की वजह से जो वैल्यू ऑफ मनी है वो जो है वो डिमेश होती है वो डिटेट होती है डेप्रिशिएट होती है तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करती है और नॉर्मली हर इकॉनमी के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है तो हम क्या करेंगे फिर हम उस इन्फ्लेशन को भी जो है वो कवर करेंगे तो उस इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हम हमारा जो रिटर्न होगा फिर वो फिर सिर्फ फोर नहीं होगा बल्कि फोर से बढ़ जाए जो भी इन्फ्लेशन रेट उस इकॉनमी में होगा हम वो भी डिमांड करेंगे ताकि जो पैसे की जो वर्थ है जो वैल्यू है वो एटलीस्ट इंटैक्ट रहे उसमें कुछ चेंज ना आए अगर वो हम डिमांड नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि हमें जो रिटर्न अर्न कर रहे हैं बल्कि वो रिटर्न नहीं होगा बल्कि वो एक लॉस होगा फॉर एग्जाम्पल इफ एन इन्वेस्टर एक्सपेक्ट राइज इन प्राइस एट द रेट ऑफ टू परसेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ही या शी विल इंक्रीज द रिक्वायर्ड इंटरेस्ट रेट बाई टू परसेंट यानी कि अगर इन्वेस्टर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो उसका इन्वेस्टमेंट uh, पीरियड है उसमें जो इन्फ्लेशन है वो टू परसेंट रहेगी तो फिर वो क्या करेगा तो वो फिर ही और शी इंक्रीज द रिक्वायर्ड इंटरेस्ट रेट बाय टू परसेंट तो वो आप टू परसेंट जो है रिटर्न अपने जो बेसिक जो प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट था या रिटर्न था उसके अंदर उसको ऐड करें इन फॉर एग्जांपल द इन्वेस्टर विल रिक्वायर हंड्रेड एंड सिक्स डॉलर इन द फ्यूचर डेफर दंड्रेड डॉलर ऑफ कंजम्पन ड्यूरिंग ए
a 6% nominal risk free interest rate will be required instead of 4 यहाँ पे क्योंकि वो हंड्रेड डॉलर को जो कन्वर्शन है उसको वो आज की जो कन्वर्शन है उसको वो सेक्रीफाइस कर रहा था या डेफर कर रहा था फॉर फ्यूचर तो अगर इन्फ्लेशन होगी तो अब वो फोर परसेंट में प्लस कर देंगे हम टू परसेंट यानी हंड्रेड डॉलर जो था और हम रिक्वायर कर रहे थे हंड्रेड फोर डॉलर आफ्टर ईयर लेकिन अगर इन्फ्लेशन होगी तो फिर टू परसेंट अगर आप एड कर दें तो वो फोर परसेंट प्लस टू परसेंट तो सिक्स परसेंट नॉमिनल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट वो डिमांड करें ताकि इन्फ्लेशन जो है उसको वो कवर कर सके अगर इन्फ्लेशन को कवर नहीं करेगा तो फिर उसका जो एक्चुअल रिटर्न होगा वो फिर हंड्रेड एंड जो फोर डॉलर जो अर्न कर था हंड्रेड फोर में से आप टू परसेंट टू परसेंट ऑफ हंड्रेड निकालें तो वो टू डॉलर बनता है हंड्रेड फोर में से टू लेस कर दें तो एक्चुअल में वो रिटर्न जो अर्न कर रहा था वो सिर्फ टू परसेंट तो कम्पनसेशन जो है जब अगर इन्फ्लेशन होगी इकॉनमी के अंदर तो इन्वेस्टर जो है वो कम्पनसेशन डिमांड करेगा अगेंस्ट दैट इन्फ्लेशन If the future payment from the investment is not certain, it means that if the investor is not hundred percent sure that he that he or she will receive the promised payment in future, it means that that investment is a risky investment. Then what will do the investor? He or she will demand extra compensation against that investment risk. The investor will demand interest rate that exceeds the pure time value of money. Plus the inflation rate to provide a risk premium to cover the investment risk. So here, he is saying that if the investor is not sure, is not certain, then that investment is a risky investment. Before that, we have determined the interest rate. We said that the investment is a risk-free investment. So that is basically the pure time value of money we are demanding. But if it is a risky investment, तो फिर सिर्फ प्योर टाइम वाले मनी आप डिमांड नहीं करेंगे बल्कि आप उससे एक्स्ट्रा कंपनसेशन डिमांड करेंगे जो कि एक फंडामेंटल लॉ ऑफ फाइनेंस भी है जिसे हम रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ कहते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न हाई रिस्क होगा इसी तरह अगर हाई रिस्क होगा तो फिर आप हाई रिटर्न डिमांड करेंगे तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट जो प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी है प्लस जो इन्फ्लेशन रेट है उसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा रिटर्न डिमांड करेंगे In our previous example, the investor would require more than hundred six dollars one year from today to compensate for the uncertainty. As example, if the required amount were hundred ten dollars, four or dollar or four percent would be considered as a risk premium. So, पहले हम जो demand कर रहे थे, उसने pure time का level of money था और plus हमने उसमें inflation add की. लेकिन uncertainty होगी, तो uncertainty के against जो है वो हम कंपनसेशन डिमांड करें और यहाँ पे जो कंपनसेशन डिमांड की जा रही है वो फोर परसेंट डिमांड की जा रही है तो पहले आ गया में फोर परसेंट जो था वो प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी था प्लस फिर हमने उसमें इन्फ्लेशन ऐड की तो टू परसेंट था सिक्स परसेंट हो गया उसके बाद हमने फोर परसेंट जो है वो रिस्क प्रीमियम डिमांड किया तो ये टोटल जो जो रिटर्न रिक्वायर किया जा रहा है दैट इज बेसिकली टेन ये टेन जो है ये ज्यादा है एज कम्पेयर टू The return demanded on the risk-free investment. So, जब भी risky investment होगी, वहाँ पे return जो होगा, वो risk-free जो investment होगी, उससे हमेशा ज़्यादा होगा. Now I think you can define investment. How can we define investment? A current commitment of dollar for a period of time in order to derive future payments that will compensate the investor for number one. The time the funds are committed. Number two, the expected rate of inflation, and number three, uncertainty of uh, of future flow of funds. So, the investor है जो compensation demand करेगा इन तीन चीजों के लिए. सबसे पहली चीज तो है वो time value of money demand करेगा कि आपने जो पैसे commit किए हैं वो एक साल के लिए किए हैं दो साल के लिए किए हैं तीन साल के लिए किए हैं. तो तीन साल के लिए अगर for example किए हैं तो तीन साल तक अब आप उन funds को use नहीं करेंगे. तो आप ये चाहते हैं कि आप टाइम के साथ उसकी जो जो फंड्स आपने इन्वेस्ट किए हैं उनकी वैल्यू इंक्रीज करें तो जो जो वैल्यू जितनी वैल्यू आप इंक्रीज करना चाहते हैं आप उससे वो रिटर्न डिमांड करते हैं जैसे आप प्योर रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं जैसे बेसिक रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं और जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कहते हैं तो वो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आप डिमांड करते हैं अगेंस्ट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी 
सेकेंड जो इन्वेस्टर डिमांड कर रहा है वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी जो इन्फ्लेशन की वजह से जो वैल्यू डिटोरिएट होती है वो ये चाह रहे हैं कि इन्वेस्टर जो चाहता है कि वो इन्फ्लेशन जो है उसको उसके अगेंस्ट प्रीमियम मिले अगर फॉर एग्जाम्पल टू परसेंट इन्फ्लेशन है थ्री परसेंट इन्फ्लेशन है तो थ्री परसेंट इन्फ्लेशन अगर अगर मेनटेन रहती है जो जो भी गिवन पीरियड होगा तो वो ये चाहेंगे इन्वेस्टर्स के उनको वो इन्फ्लेशन प्रीमियम जो है वो उनको वो उनको मिले ताकि उनकी जो पैसे की बर्थ है वो उसके अंदर चेंज ना आए अगर हंड्रेड रुपीज आ जाए तो हंड्रेड रुपीज एक साल के बाद अगर थ्री परसेंट इन्फ्लेशन है तो हंड्रेड रुपीज और हंड्रेड थ्री रुपीज उनकी बर्थ जो वैल्यू जो होगी वो सेम होगी वो या वो या इसीलिए कंपनसेशन डिमांड की जाती है अगेंस्ट इन्फ्लेशन तो टाइम वैल्यू प्योर जो रेट ऑफ रिटर्न था उसके अंदर हम इन्फ्लेशन प्रीमियम को एड करते हैं इसी चीज जो डिमांड की जाती है वो है रिस्कीनेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट अगर इन्वेस्टमेंट रिस्की होगी तो फिर हम जो है वो ज्यादा रिटर्न डिमांड करें अगर इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री और फ्री होगी तो फिर जो फर्स्ट और सेकंड जो कंपनसेशन है वो डिमांड की जाएगी लेकिन अगर वो रिस्की होगी तो फिर जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ज्यादा डिमांड किया जाएगा फिर प्योर जो रेट ऑफ रिटर्न है या जो टाइम वैल्यू मनी है सिर्फ वो डिमांड नहीं की जाएगी तो रिस्क फ्री रेट में और इन्वेस्टमेंट में और जो रिस्क इन्वेस्टमेंट होती है उन दोनों के रिटर्न में डिफरेंस होता है Investors can be in an individual, a government, a pension fund, or a corporate. Investor को अगर define करें तो investor कोई भी हो सकता है जैसे कि individual जो है वो भी investor हो सकता है. इसी तरह जो government होती है वो भी investor हो सकती है वो भी investment करती है. इसी तरह जो pension fund है ये जो mutual fund है यानी financial institution जैसे होते हैं वो investment करते हैं. और इसी तरह जो corporation है उसको भी आप investor कह सकते हैं. तो investor जो है वो individual हो सकता है वो government हो सकती है financial institutions हो सकते हैं या corporation Further, this definition includes all types of investments, including investments by corporations in plant and equipment, and investments by individuals in stocks, bonds, commodities, or real estate. So, investment को हम define करें तो investment क्या हो सकती है? अगर आ जैसे कि real assets हैं, उसके अंदर investment है, plant and equipment है, या stocks, bonds हैं, या financial securities हैं, उसके अंदर investment है, commodities के अंदर है या real estate के अंदर। तो investment और जो है वो ये जितनी भी types हैं. ये सारी की सारी जो है वो इन्वेस्टमेंट ही कह रहे हैं तो इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल गवर्नमेंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कॉर्पोरेशन हो सकती है और इसी तरह इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी रियल एसेट्स के अंदर भी हो सकती है और फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर भी जो है वो इन्वेस्टमेंट हो सकती है आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे और इंशाल्लाह आई विल डिस्कस इट फर्दर इन द इंटरैक्टिव सेशन थैंक यू